para que pongamos encima de la mesa todos los temas. Dicho esto y con la presentación, eh, el otro día en el desayuno de Ideal, la consejera de Fomento, Marifran Carazo, puso encima de la mesa hasta siete eh, infraestructuras necesarias para la ciudad de Granada. Muchas de ellas ya se había hablado también de la posibilidad del metro por el centro. Eh, eh, ¿Qué os parece? ¿Qué os parece todo lo que ahora mismo llega desde la Junta de Andalucía para sí, la ciudad, Pilar? Bueno, yo creo que ni todo es blanco, 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 <coughs> ni todo es negro, 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 ¿no? Y creo que en, este, eh, en la moderación, en el, en el diseñar un poco hacia dónde debe ir la ciudad, pues ahí está la clave, ¿no? Y sobre todo con proyectos que realmente sea creíble. A ver, hay proyectos de los que anunció Mario Frank Carazo que compartimos 100%. No nos podemos engañar, ¿no? El cierre de anillo es necesario. Las BAUs yo entiendo que no lo comparta con Pilar y no pasa nada. Cada uno tiene... Eh, bueno, pues por eso mismo estamos en partidos distintos, ¿no? Eh, diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Creo que el cemento, bueno, se puede decir así o se puede decir que gracias al cemento pues podemos tener hospitales a 10 a minutos, ¿no? O a 5. Eh, por tanto, creo que hay que jugar con ese equilibrio, ¿no? Entre lo que los, son los servicios sociales que demanda la ciudadanía, precisamente, y lo que es la bueno pues la masificación o, o el extremo de llevar a todo como infraestructura enorme. No, no, no es verdad. O sea, al final hay que buscar un equilibrio. ¿no? Eh, por tanto, ¿son medidas que son necesarias? Sí. ¿Son medidas que llevaban anunciadas durante muchísimos años y que están desepolvando el PP? Pues también es verdad. ¿no? O sea, son eh, soluciones que ya se requería una demanda por parte de la ciudadanía que hay que afrontar pero que no dejan de ser desempolvar aquello que no habían cumplido hace muchísimos años. Es decir, yo creo que es la cuarta vez que llevan esto en su programa electoral. ¿no? Eso es lo que un poco choca. Al final, yo creo que el hartaco que tenemos toda la ciudadanía, y te lo digo yo personalmente, es que cuando uno está en la vida política, que yo llevo, voy a hacer ahora cuatro años, precisamente cuando estaba en mi despacho, cuando estaba trabajando como abogado, pues lo que me cansaba era precisamente ver cómo los partidos prometían, pero no cumplían. ¿no? Y te puedo decir el AVE, te puedo decir, no sé, hay tanta la presa de Rule, hay tantas eh, cuestiones que se han prometido por uno y por otro, por el bipartidismo, que viven, han vivido eh, muy cómodamente durante todos estos años, que han prometido una cosa y otra por uno y por otro continuamente, y al final el uno se echaba en cara al otro y el otro al uno, ¿no? Eso es lo que se tiene que romper, ¿no? El, el cierre del anillo es que es fundamental, para nosotros es fundamental, pero no porque que sea un capricho de una ideología u otra, sino porque al final la demanda de la ciudad va creciendo y la ciudadanía va creciendo. ¿no? Yo siempre me acuerdo en estos temas mucho del pueblo de mi suegra, de Terrinche, en Ciudad Real, ¿no? Pueblo fantástico, de verdad, ¿eh? O sea, yo voy allí cuando vamos, bueno, pues en verano, cuando vamos en Navidad, el Puente de los Santos, por mi suegro que falleció y está allí, pues claro... De verdad, o sea, lo que tiene un pueblo, la comodidad que tiene de que deja a tu hijo salir al patio sin ningún problema, se van al centro del pueblo corriendo, no hay ningún problema, tiene nada más instalaciones, porque un pueblo con muchísimas instalaciones. Pero también es verdad que si ocurre una desgracia y tocamos madera, el hospital más cercano está a 70 kilómetros, ¿no? Además por carretera secundaria, con lo cual tardaría muchísimo tiempo. Bueno, pues todo, todo está en ese equilibrio. Vivimos en una ciudad, una ciudad en la que tiene muchísimos servicios, una ciudad en la que tiene que evolucionar y una ciudad en la que no se puede quedar anclada eh, en la España de los años 50, que está muy bonita, cuando la ves está muy bien, pero que al final pues no tiene las comodidades que disfrutamos hoy día, ¿no? Pues la calefacción, no tiene la cercanía, no tiene las conexiones, no tiene aeropuerto, no tiene... Eh, bueno, voy a decir el AVE, pero en fin, en definitiva, que al final hay que ir evolucionando, ¿no? La ciudad tiene que ir evolucionando, pero siempre... Me ha dado también ese, ese impacto medioambiental. Yo comparto, y no lo comparto yo, sino que es que es verdad, es una realidad, y lo dijo Pilar el otro día, yo lo he dicho también muchísimas veces, el cambio climático es una realidad. No es algo que estamos diciendo, va a venir, ocurrirá, no, no. Ya han subido las temperaturas 3 grados. Y si, y si adoptamos una medida proactiva, de aquí a un espacio de estudio medio plazo de 50 años, subirá un grado. Es decir, Tomando medidas proactivas ya subirá un grado, por tanto, hay que eh, idear ¿no? otra serie de, de medidas que permitan compaginar y compensar ¿no? entre las comodidades y el medio ambiente. Y ahí es donde está la clave, y yo creo que ahí está el término medio que es la clave de todo esto. Sí. Bueno, vamos a ver, yo eh, esto está el, el dicho este, ¿no? de la rama o dejan ver el bosque. ¿no? Yo estuve en una, en una charla del ministerio, y tengo aquí la foto, no se verá muy bien, 
Vamos a ver, no se verá muy bien, ¿vale? Y sin no gafas ver. seguro que menos todavía. Déjame la evolución. Que mi cámara creo que se puede no acercar un poco. Sí, sí, se verá, me imagino que no se verá la muy bien, ¿no? Las emisiones de efecto de gases de, Pero, de, eh, gases de efecto invernadero. En la evolución de 1990 a 2050, ahí se ve perfectamente la franja esta de aquí, es la, lo que sería la, la, la creación de energía eléctrica, ¿no? Y como a día de hoy la energía eléctrica se crea a través de la mina del carbón y se crea a través de las minas... Eh, de, bueno, de la... De todos conocemos. Fósiles y nucleares, sí. Fósiles y nucleares. Vaya, justo cuando la han pillado, ahora. Ahí está, ahí se ve el volumen, ¿no? Bueno, sí. esa es la clave, es decir, podemos ver las ramas, podemos ver el bosque. Entonces, hacer, más, carre decir, hacer más carreteras... ¿Qué hacer quieres más decir con lo de que las energías... Que lo... Quiero decir que hacer más carreteras, hacer más conexiones, al final es un beneficio de la ciudadanía. Y si en el día de hoy, que cada día estamos más cerca de que todos los coches sean eléctricos, pues la contaminación no será en ese foco, sí será en la creación de esa energía eléctrica, que es lo que dice esta gráfica. ¿no? Esto va evolucionando, esto es un tema nacional, esto es un tema que tiene que convertirse en la energía, a construirla a través de energía eólica, a través de energía solar, a través de energía que no sea la que hemos estado hablando, pero esa es la clave. Todo lo demás, porque haya más carreteras no quiere decir, o porque haya más circulación no quiere decir que haya más contaminación, de cara al futuro, siempre y cuando se ataje el problema de raíz, que es este, y este es un problema nacional. Entonces... Eh, tenemos dos pisos de ver las cosas. Uno, hace falta más conexiones, la ciudad va creciendo y por tanto podemos obviar la realidad o ser conscientes de la realidad, que la ciudadanía va creciendo y sobre todo en la metropolitana y por tanto necesitan conexiones directas y fácil integración de la ciudadanía independientemente que se apueste, se apueste por el transporte público, que se apueste por, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? por esos parking accesorios, pero en definitiva el transporte para que la gente llegue Ahora bien, es una cosa y otra cosa bien distinta es cómo se genera esa energía. Al final, a día de hoy, el, el, los coches eléctricos, que están bien, eh, no contaminan, digamos, en la capital, por llamarlo así, pero sí contaminan la creación de esa energía eléctrica. Al final, donde sale la fuente es lo que hay que cambiar. Y eso no depende del ámbito municipal, sino que depende de una competencia nacional. ¿Qué hace falta? Pues, lógicamente, diseñar. Y está diseñado. Y España es la primera vez que está por delante de otra ciudad europea en esa reducción ¿no? de, de, de contaminación a, a, la, a la hora de crear energía eléctrica. Y esa es la base de todo eso. Por tanto, no es que haya más conexiones o menos, no es que se cree más carretera o menos. Al final hacen falta para esa conexión, si no, ¿cómo llegan aquí la gente? O sea, yo cuando eh, viene algún día por los jíjares y vas con el coche a las 2 de la tarde en una punta, que nos encontramos? Esa es la realidad. ¿Qué hacemos? ¿Vienen todos andando? ¿Vienen todos en bicicleta? No, en autobús ¿Cómo, público. ¿Cómo viene? No, 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 en autobús público. En autobús público, un autobús no, que realidad, pase con la frecuencia suficiente, sí, que sea sí, confortable, Pilar, que sea la... atractivo y que los pajeros sí, pues y vayan. Que la, y que las ballenas vivan y que no llegue al mundo lo que queremos todos. Pero bueno, hasta en fin, llegar a ese yo no punto, creo que esté hablando de ninguna autovía al punto, pedir un, un transporte público confortable bien, y que hasta, dé respuesta a las necesidades ese punto, de la gente. Hasta punto también es comprensible, pero lo que hay que trabajar es por ir poco a poco incrementando medidas que favorezcan esa integración con la ciudad que favorezcan esa disminución de la contaminación y como tú bien has dicho, que lo has dicho muy bien, poner freno, no mejorar el cambio climático, porque es verdad que a día de hoy ya es muy difícil, pero sí poner freno, en eso estamos totalmente de acuerdo. Si pensamos lo mismo, me refiero, el objetivo es el mismo, nada más que enfoque es distinto, ¿no? Y bueno, no pasa nada, cada uno tiene su enfoque y yo entiendo que la raíz del problema no está en tener un transporte público que ayuda, por supuesto, sino que está a nivel nacional en ir creando... Eh, bueno, pues fuentes de energía en las que sean renovables, en las que sean a través de la luz solar, a través de la energía eólica, no sé, en fin, todas las fuentes que conocemos que son limpias y no como se está haciendo ahora. Pero bueno, pero eso está muy bien, pero hay que ir poco a poco, ¿no? Porque también es verdad que hay muchísimos puestos de trabajo que dependen precisamente de la creación de esa energía y que por tanto, de hecho, hay escudos, escudos en muchas ciudades en las que vemos el pico y el martillo del trabajo en la mina, por tanto... Hay que ir poco a poco, ir dando pie a una transición a la que se vaya mejorando esa capacidad de generación de energía que no sea a través de la más contaminante. Pero al final, en la ciudad de Granada necesita una integración, una BAU, necesita un, un cierre del segundo anillo, porque es fundamental, porque esas medidas que estamos hablando, que no digo que sean utópicas a largo plazo, pero sí a corto, pues claro, requieren de una cantidad de años importante. Y mientras tanto, hay que habilitar medidas para que la ciudadanía pueda circular con facilidad y con cercanía a la ciudad. Bueno, yo lo que veo incongruente es que uno viva de una manera con unos privilegios que tiene y pretenda que los demás vivan sin esos privilegios, ¿no? O sea, uno vivimos con calefacción, vivimos con coche, tú tienes coche, ¿verdad, Pilar? Entonces, es que mmm, vender a los demás lo que uno quiere, lo que uno quiere para sí mismo, pues bueno, es lo típico, ¿no? Ya estamos viendo a Pablo Iglesias, que era su jefe hace poco, 
pues estamos viendo como <coughs> decía fue, que ¿eh? los demás tenían que vivir en Vallecas, que era de Vallecas, y sin embargo se compró un chalet y dice, eh, el dinero me ha dejado el banco, eh, bienvenido, Pablo Iglesias, ya sabes lo que es una hipoteca y lo que son los bancos, a que no son tan malos cuando te dejan el dinero. Por tanto, al final, eso sí que es una incongruencia, ¿no? La incongruencia es pensar que las medidas a largo plazo se pongan a adoptar mañana. Claro que ese es el objetivo final y, y es lo que hay que tratar de conseguir, ¿no? Bueno, pues un transporte público que permita que todos nos conectemos, que tengamos esa facilidad, que sea no contaminante, que lleguemos a la ciudad, que pase cada cinco minutos, que esté en la puerta de mi casa. Pero la realidad es otra. La realidad es otra. Y mientras tanto, hay que ir avanzando. Y por tanto, la, esa obra que hemos estado hablando, esos proyectos eh, que estaban empolvados y que ahora se han desempolvado, pues creo que son importantes. Y nosotros apostamos por ello, digo, por no desviar el debate donde estábamos, que era el cierre del anillo, que es fundamental. Esas BAU, que son las conexiones para evitar que se colapse la, la, la entrada de la nada, independientemente de lo que aquí hemos defendido muchísimas veces. Y es, creo que hace falta es esos parkings de Sosoria en el área metropolitana y que las líneas urbanas funcionen como. líneas metropolitanas, perdón, con convenios funcionen como con líneas coordinadas, como líneas urbanas, y evitemos en la mayor medida posible. Eh, esa, eh, el uso del coche privado es el objetivo fundamental de todos ¿no? para eso pues se tienen que ir dando paso no es decir esto es así por decreto sino ir acomodando la ciudadanía a eso y para eso son primer paso número uno la creación de parking osorio donde esos parking osorio el pago del parking sea ya el billete único que te permita entrar a la ciudad y circular por toda la ciudad paso número dos esas líneas coordinadas que funcionen la línea de la Zubia, de CN, de, de Alfacar, que una vez que entran a la nada, en vez de llegar a la nada al centro y irse otra vez, pues funcionen como línea urbana y una vez que entran a la nada vayan parando como si fuese línea urbana. Y punto número cuatro, pues unas coronas que eh, bueno, pues impidan el acceso o el aparcamiento de vehículos en el centro. Y esos pasos se tienen que ir dando poco a poco. Todo lo demás, pues bueno, es... Eh, vender muchísimo pero creerse nada no porque tú si no, no la estás dejando de son decidir callejones, tú estás imponiendo tu medida son en callejones de que no lo sí o sí yo no estoy que imponiendo coger, yo estoy poniendo eh, mi punto de vista de un igual coche que privado, tú el de tuyo. que la en tu casa de un no. sueldo fijo todos los días entonces claro mmm, bueno lo del esa, sueldo esa, fijo esa, lo podemos esa, hablar cuando esa, quieras esa pero te recuerdo ¿no? que ganaba más siendo funcionaria que ahora de sí y yo soy autónomo y tú en la vida soy autónoma y por tanto sé lo que es que depende de tu trabajo el sueldo que cobras bueno esto no es una guerra entre cuál de los dos sabe más ni, sí, no, 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 sí, ¿cómo que no? Es no, que la experiencia no, te enseña mucho, la nada. realidad es mucho. Es que bueno, vivir pues en un mundo utópico. Bueno, podemos poner encima de la en mesa que... los 20 años que llevo. Bueno, lo he hecho hablar... hasta que se me ha jodido una rodilla. Va a hablar más para terminar. terminar. Bueno, yo creo que al final la congruencia está en recetar para los demás lo que nosotros hacemos con nosotros mismos, ¿no? Y Eso. esa es la clave. Y Eso. lo que no me vale a mí es pedir un jarabe para que se lo tome todo el mundo, pero yo no me lo tomo. Que eso es lo que hacen generalmente los populismos, ¿no? Hay que hacer esto y le venden lo fantástico de las cosas, pero yo vivo mi vida. Lo hemos visto en Pablo Iglesias, lo hemos visto en diferentes movimientos, no hay falta irse ni a un lado ni a otro, ¿no? pero al final los extremos. Hay que ser congruente y hay que ser consecuente también de que las medidas son a medio, a corto y a largo plazo. A corto, a medio, a largo, para decirlo bien. A corto, a medio y largo. Y por tanto hay que ir tomando medidas a corto, a medio y a largo plazo. El objetivo final es este, pero hasta llegar a este objetivo hay que dar nuestros pasos. Y para nosotros el cierre del anillo y las BAU son fundamentales para evitar la saturación que hoy día sufre la ciudad de Granada, independientemente de que hay que apostar y, por supuesto, ir entrando en un transporte público que sea tan potente para evitar y, sobre todo, para que el ciudadano pre prefiera el transporte público al uso del coche privado. Esa es la clave. Gracias a los dos. ¿eh? Por este...